मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑप्सिटिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट ट्वेंटी ईयर्स ये हमारा पैंतीसवा हफ्ता चल रहा है बढ़ते हुए वजन के कारण हमें बहुत सारी दिक्कतें झेलनी होती है हमारा पेट दर्द होता है पीठ दर्द होता है सांस लेने में दिक्कत होती है थकान सी महसूस होती है लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं करना ये परेशानी सिर्फ थोड़े दिन के लिए ही है और आप सबको मालूम है सब्र का फल मीठा होता है तो आइए हम जानेंगे इस सप्ताह में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी के शरीर में क्या बदलाव होते हैं इस सप्ताह में हमें कौन से ख्याल रखना है और हमारे होने वाले डैडी के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी तो आइए हम जानेंगे हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारा गर्भाशय नाभि के सिक्स इंच ऊपर महसूस होने लगता है और गर्भाशय रिप केज में अभी बढ़ता जा रहा है इसीलिए दोनों फेफड़ों पे प्रेशर आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है अब तक आपका वजन आठ से दस किलो तक बढ़ गया है लेकिन जिनका वेट गेन नहीं हुआ है उनको ज़्यादा डरने की बात नहीं है सोनोग्राफी में हमें पता चलता है बेबी अंदर अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है लेकिन जिनका वजन हद से ज़्यादा बढ़ता है उनको थोड़ा सा कॉशन में रहना है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है स्वीट्स की मात्रा कम करनी है क्योंकि हमारा एवरेज वजन हर हफ्ते में 500 ग्राम ही बढ़ना चाहिए यानी कि एक महीने में हमारा वजन डेढ़ से दो किलो तक बढ़ना उचित होता है बहुत ज़्यादा स्पीड से वजन बढ़ गया तो कभी कभी हमें प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने की शिकायत होती है प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं तो ये हमें मॉनिटर करना पड़ता है ये पैंतीसवें हफ्ते में सांस लेने में जो दिक्कत होती है जो प्रेशर सा महसूस होता है बहुत सारी थकान होती है क्योंकि वहाँ अच्छा ऑक्सीजनेशन नहीं ले सकते ये सारी शिकायतें आपको दो हफ्ते तक सहनी है जब आप पहली बार माँ बनने वाली हो तो अराउंड थर्टी सेवन वीक्स में बेबी का सिर पेल्वी कैविटी में यानी कि बर्थ पैसेज में यानी कि चौकट में आता है तब हमारा प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है और हम अच्छी तरह से सांस लेना शुरू कर देते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ जब ये सिर नीचे की तरफ चला जाता है पेल्विक कैविटी में उतरता है तो वो ब्लैडर पे प्रेशर देना शुरू करता है पेशाब के थैली पे प्रेशर देना शुरू करता है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा उत्पन्न होती है तो आइए हम जानेंगे ये पैंतीसवें हफ्ते में हमारे शिशु में क्या बदलाव होते हैं हमारे शिशु की लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती 17 टू 18 इंचेस तक रहती है और हमारे शिशु का वेट लगभग 2.5 किलोग्राम तक रहता है हमारा बेबी अभी पूरी तरह से विकसित हो गया है बेबी की किडनी अच्छा काम करना शुरू कर देती है बेबी का लीवर भी जो वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में तैयार होते हैं वो बाजू में निकालना शुरू कर देता है बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा काम करना शुरू कर देती है बेबी के आंत में अभी मिकोनियम जमा होना शुरू हो जाता है ये मिकोनियम यानी कि आंत के जो डेड सेल्स रहते हैं सिक्रीशंस रहती है जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है और ये जमा हुआ मिकोनियम जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो बेबी की पहली पॉटी के रूप में बाहर आ जाता है तो आइए हम जानते हैं इस हफ्ते में हमें क्या ख्याल रखना है हमें बेबी की मूवमेंट्स पे हरकतों में एकदम नज़दीक से ध्यान देना है अभी तक हमारी बेबी की किक्स मूवमेंट्स अच्छी रहती है जैसे मैंने पहले भी बताया है 37 सेवन वीक्स के बाद बेबी की मूवमेंट्स थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है और उन किक्स में बदलाव हो जाते हैं कभी कभी हमारा कहना रहता है कि बेबी ने कम्प्लीट रोल किया तो ही ये मूवमेंट होती है लेकिन ये बात सच नहीं है बेबी कई तरह की हरकतें कर सकता है बेबी लात मार सकता है बेबी में सरसराहट हो सकती है बेबी में फ्लटर यानी कि स्पंदने आ जाती है और कभी कभी बेबी कंप्लीट रोल होता है यानी कि पूरा घूम जाता है तो ये सारी बेबी की हरकतें यानी कि फ्लटर्स रोल्स केक्स ये सारी हरकतें कुल मिला के दो घंटे में दस तक होनी चाहिए और ये आपको काउंट करना है समझो ये दो घंटों में बेबी सोया रहा 
तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है आपको खाना खाना है और खाने के बाद जो दो घंटे होते हैं इसमें बेबी दस बार मूवमेंट करता है क्या यही आपको सिर्फ देखना है ये पैंतीसवें हफ्ते से थर्टी सेवन वीक्स तक डॉक्टर आपको ग्रुप बी स्टेप टेस्ट करने के लिए है कह सकते हैं तो आइए हम जानेंगे ये टेस्ट क्या होती है ग्रुप बी स्टेप्टोकोकस हमारे शरीर के आंत में रहते हैं ये एक जीवाणु रहते हैं बैक्टीरिया रहते हैं हमारे आंत में कभी कभी वजायना में भी रहते हैं ये जो जीवाणु है ये वजायना में रहते हैं तो कुछ भी लक्षण नहीं रहते कभी कभी कई महिलाओं में बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होने की शिकायत रहती है लेकिन वो जीवाणु वहाँ रहने से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कभी कभी ये जीवाणु हमारे होने वाले शिशु को संक्रमित करते हैं इन्फेक्ट करते हैं लेकिन कभी कभी 200 में से एक शिशु पूरी तरह से बीमार पड़ जाता है यानी कि वो नवजात शिशु को ब्रेन में इन्फेक्शन होना जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं कभी न्यूमोनिया हो जाता है कभी ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है और उसको सेप्टिसमिया बोलते हैं ऐसे खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है कभी कभी ये बेबी के लिए जानलेवा भी हो सकता है तो आइए हम जानेंगे ये टेस्ट हम कैसे करते हैं हम इंटरनल जांच से योनिमार्क के जो सिक्रीशन रहते हैं स्त्राव रहते हैं उनको एक स्वैब में लेते हैं और लैब में जांच के लिए भेजते हैं हमारा योनिमार्ग ये बीटा स्टेप्टोकोकस से इन्फेक्टेड है या नहीं और जब ये इन्फेक्टेड रहता है तो हम डिलीवरी के दौरान माँ को पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स देते हैं जो एंटीबायोटिक प्लसेंटा के थ्रू बेबी की तरफ जाता है और बेबी को ये संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाते हैं आम तौर पर डॉक्टर शायद आपको ये टेस्ट बताएगा नहीं लेकिन डॉक्टर एक प्रिकॉशन लेता है कि डिलीवरी के दौरान जब पेशेंट एडमिट हो जाता है और हम नॉर्मल की कोशिश करते हैं तो हर एक मदर को ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन सलाइन के थ्रू दिया जाता है कभी कभी हमारी माएँ शिकायतें करती हैं कि उनको इचिंग हो रहा है वजैनल इचिंग और ये वजैनल इचिंग वाइट डिस्चार्ज कभी कभी फंगल इन्फेक्शन का भी लक्षण होता है तो ये फंगल इन्फेक्शन नॉर्मल डिलीवर के दौरान बेबी को इन्फेक्ट कर सकता है इसीलिए जब ऐसी शिकायतें रहेगी तो आपको डॉक्टर से जरूर कहना है तो डॉक्टर आपको एंटी फंगल वजैनल पेसरीज ट्रीटमेंट के तौर पर दे सकते हैं तो आइए हम जानेंगे हमारे होने वाले डैडी के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी आपको भी ये देखना है कि मम्मी बेबी के किक काउंट करती है या नहीं इस पर आपको जरूर ध्यान रखना है और ये किक्स कम रहेगी तो आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना है इनफैक्ट फोन से बातें करने से अच्छा है कि आप हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में जाओ और एक एन टेस्ट रहती है वो करवाओ और अभी डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है आपको आपके डॉक्टर से मिलके ये जानकारी लेनी है कि डिलीवरी के दौरान आप खुद वहाँ मौजूद रह सकते या नहीं और जब आप मौजूद रहने वाले हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि बेबी कुछ नाल रहती है जो कॉर्ड रहता है इसको आपको कट करने की ख्वाहिश है या नहीं क्योंकि अब तक ऐसे देखा जाता है बेबी अपनी मम्मी के यूट्रस में रहता है मॉमी उसको बढ़ाती है मॉमी उसको ये कॉर्ड के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रही है उसको बढ़ा कर रही है ये कॉर्ड कट करने की आपको हम इजाज़त दे सकते हैं और इसका ये मतलब रहता है कि अभी तक अपने मॉमी ने अपने बेबी को ग्रो किया है कॉर्ड कट करने के बाद अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है लेकिन ये कॉर्ड कट करना आपके लिए थोड़ा डरावना लग रहा है तो आप बिल्कुल नहीं करना है तो आप बेबी का पहला रोना यानी कि फर्स्ट क्राई रिकॉर्ड कर सकते हो तो इस वीडियो में हमने जान लिया ये पैंतीसवें हफ्ते में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी में क्या चेंजेस होते हैं हमें इस हफ्ते कौन सी टेस्ट करनी है कौन से ख्याल रखने हैं और हमारे होने वाले डेडी के लिए हमारा क्या कहना है इस बारे में आपको कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये सीरीज़ प्रेगनेंसी वीक बाय वीक जरूर देखते रहिए धन्यवाद